Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é testando iluminadores cremosos líquidos, vários que eu comprei de marcas diferentes, marcas que eu já tinha, só que cores diferentes, porque eu já tenho um vídeo no canal mostrando e passando no rosto é, iluminadores líquidos e cremosos, testando pra vocês, que tipo, vocês gostaram muito. Então eu resolvi fazer parte 2 desse vídeo, trazendo outras cores de alguns que eu já fiz aqui, e também alguns novos pra gente testar, e tem umas aqui que já assim é um desastre, logo que chegou. Então se você quer assistir, se você gosta desses produtinhos de lançamento, de testando produtos, deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e bora pro vídeo. Bora começar. No outro vídeo eu testei algumas marcas, como Marissa Ad, eu testei esses sticks, esse aqui mais champanhe, testei o mais rosinha... Testei esse também da Nath Capelo, que eu acredito que não tenha mais. Testei esse aqui que foi um achado. Esses aqui também foram um achado. Que esse aqui é da Luizance. Inclusive, trouxe outras duas cores pra testar desse mesmo, porque eu apaixonei. Que é um produto maravilhoso. E esses aqui da Dala, eu testei no outro vídeo também, que são incríveis. Então, se vocês quiserem ver como que fica o resultado desses iluminadores, assista o outro vídeo logo depois desse aqui. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar que tem muita dica boa de iluminador naquele vídeo. Acho que não tem nenhum iluminador que seja ruim. Só que nesse aqui eu acho que vai ter uns meio zoado. Então bora testar. Eu comprei na Shopee alguns. Acho que todos. Todos aqui. Só um que é da Shiglan. Que eu já testei em um outro vídeo de comprinhas da Shen. Mas eu nunca testei ele aqui só como iluminador. E na verdade ele é uma sombra. E eu uso como iluminador. É uma sombra cremosa, líquida, assim, gel. Que chama Jelly, ó. A gente vai testar aqui. E, gente, só produto baratinho, tá? Marca nacional e preço mara. Então, eu devo ter pago, assim, no máximo, acho que 15 reais em cada, ou 19 em um ou outro. Mas, assim, menos de 20 reais todos os produtinhos aqui, tá bom? Tem um tá de 5 reais, mas vocês vão ver, vocês vão ver. Eu vou começar por esses aqui, que eu já conheço, que eu já amo, que são esses aqui da Luizance. Que eles têm uma embalagem maravilhosa, uma embalagem bem grande, ó. Eu achava que ele era bem pequenininho, que assim, ser uma miséria de produto. Então esse aqui foi o primeiro que eu comprei, que foi um rosa na cor D. Ele é um rosadinho, ó. E o aplicador dele eu adoro, porque ele contém o produto na ponta. Então você consegue aplicar e vem o suficiente, fica aqui limpinho. Então assim, é uma embalagem muito boa, vem bastante produto, ó. E ele tem uma textura linda e uma cor maravilhosa. Só que nem, assim, nível de produto importado, produto Top, sabe? E um preço que você não vai achar igual. Ele vem 15ml, vem bastante produto. O nome dele é Extreme Highlighter. E ele vem na, alguma, em quatro cores, se eu não me engano. Então eu tenho a D, que é o mais rosado, que eu já testei no outro vídeo. E hoje vou testar as cores A e B, que são tons mais dourados. Esse aqui é mais champanhe, ó, que é o A. E esse aqui é mais dourado, que é o B. Gente, vocês não têm noção do que é isso aqui. E o aplicador, ó, também maravilhoso, assim, ó, ele é grandão, tem uma espuminha bem grande, que facilita você aplicar, ó, vou passar aqui na mão pra vocês verem. Ele é um iluminador líquido, e você espalha e fica um glow, assim, bem chique, sabe? Fica uma coisa bem elegante, maquiagem bem natural, se você gosta daquele glow que parece que vem de dentro pra fora, vocês vão amar esses aqui. E esse aqui é o B que é o dourado, vou passar aqui do lado para vocês verem a diferença. São lindos, gente, são extremamente, assim, chique, sabe? É um brilho espelhado, bem bonito. Esse aqui dá para perceber a diferença entre os dois, ó. Esse aqui é mais douradinho, mais amarelado. E esse é um tom mais de champanhe. Então agora, bora passar no rosto. Deixa eu tirar o cabelo aqui da frente, pra gente poder começar a aplicar. Eu vou pegar esse aqui que é na cor A, mais champanhe desse lado. Eu gosto de aplicar assim direto, porque eu espalho com o dedo. Então, eu coloco só um pouquinho, mas não exagero, né? Pra não ficar difícil de espalhar ou ficar muito produto, porque o iluminador é bem pouquinho. E esses iluminadores que são líquidos e cremosos, eles rendem muito. Então, não tem necessidade de colocar muito produto. E aí, eu vou com os dedos, ó, dando batidinhas pra espalhar. E ele vai ficando um glow bem natural, fica uma coisa muito linda. Eu gosto demais desse produto. Olha a diferença, assim, ó. O glow, como é um glow bem sutil. É aquela maquiagem, assim, cara de rica, cara de pele cuidado, skincare em dia. O lado, ó, sem nada. 
E o lado com glow. Olha como é um glow. Ai, chique assim, ó. Ai, gente, ele é lindo. Ele é sutil, como eu falei. Se você quiser, acho que você pode ir colocando um pouquinho mais. Deixar mais intenso se você gosta. Ó, agora o dourado, que é a cor B. Vou aplicar, ó. Com o próprio aplicador e aí eu vou espalhando com o dedo, dando batidinha, sem arrastar pra não borrar, não tirar a base de baixo. Apesar desse produto não remover a base, eu gosto muito dele porque ele realmente espalha bem não remove a base de baixo. Porque tem alguns iluminadores que removem a base, então isso é muito chato. Esse aqui não acontece isso, aí fica um glow muito lindo. Gente, o dourado... Olha como fica um glow suave, não fica aquela coisa muito marcada, com muita cor. É realmente um brilho bem sutil. Me conta aqui o que vocês acharam destes iluminadores aqui, ó, da Luisance. Um glow bem lindo. Me conta aqui se vocês gostaram, ficaram curiosas pra testar. Agora, bora pro próximo iluminador e eu vou testar esses aqui da Uni Makeup. Que também tem uma embalagem, assim, maravilhosa, de vidro. Que você já consegue nem né, enxergar o produto, que nem esses aqui da Luisance, assim, coisa mais maravilhosa, essas embalagens desses produtos baratinhos. É, esse aqui é de conta gota, ele é um iluminador líquido, chama Glow Illuminator. E ele tem, ó, 18ml, tem 3ml a mais do que esse aqui da Luisance, esse tem 15 mas ainda assim é muito produto também. E deixa eu ver as cores pra falar pra vocês. Este aqui é na cor 2 que é um tom, assim, furta-cor, mas mais com fundinho mais amarelado. E este aqui é a cor 3, um tom um pouco mais rosado, deixa eu ver. É, um tom um pouco mais rosado. Vou abrir aqui pra mostrar a textura pra vocês. Ele é um pouco mais viscoso do que o iluminador da Luisance. Ele é mais grossinho. Deixa eu tentar pegar pra mostrar pra vocês, olha ele... Ele fica mais grossinho. Vou passar na mão pra vocês verem a textura direitinho. Ó, vou aplicar aqui pra vocês verem a textura, ó. Ele é mais grossinho, não é um líquido que escorre, sabe? Ele é mais... Nossa. Gente, perdão aí, ó. O alarme. <risos> pra postar pra vocês lá no Instagram. Ó, ele tem uma textura mais... Ai, gente, olha como é o brilho. Ele tá bem concentrado, né, aqui... Vou espalhar aqui do lado pra vocês verem como ele fica mais esfumado, ó. Ele é um tom de rosinha, mas é um rosinha muito clarinho. É que nem esse aqui, lembra esse da Luisance. Mas, ó, quando ele tá mais concentrado, ele fica assim. Mas é um brilho, assim, surreal de lindo, né? Fala sério. Olha isso. Super espelhado. E quando espalha, ele fica mais o glow mesmo, sabe? Ele fica só o brilho, mas ele também não tem partículas de brilho. Então, eu vou tirar bem o excesso, ó. Eu vou aplicar com o dedo pra vocês verem. Vamos ver se ele vai tirar a base ou se ele vai ficar por cima bonitinho. Porque o importante é isso, que o produto não tirar a base de baixo, né? Gente, me surpreendi. Olha o glow que esse iluminador dá. Que coisa mais linda! Eu testei ele em outro vídeo, como eu disse, de comprinhas. Mas eu testei por cima de uma base que... horrorosa, que inclusive eu joguei fora. Assista aquele vídeo pra vocês não cobraram essa base. É, e por cima de outros produtos que não estavam dando certo. Um blush. E aí aqui, ó, ele ficou maravilhoso. Em cima de uma base legal. Eu tô usando a base da Diversa, se vocês quiserem saber, na cor 150. E aí apliquei por cima da base e ficou ótimo desse jeito. Eu achei lindo. Vou aplicar, então, o, o mais amarelinho do outro lado. É amarelinho, mas é bem suave, tá? Ai, gente, olha isso. Ai, eu passei muito. <risos> Imagina se ela exagerou. Mas ela gosta, é do glow. Gente. Ai, que lindo. Aff. Gente, olha que lindo. Eu amei este glow destes iluminadores. Será que eu vou usar? Meu Deus, o que vocês acharam? A gente comenta, porque eu amei estes aqui da Uni Makeup. Maravilhosos. Qual o preferido de vocês? Esse aqui eu achei que fica um pouco mais intenso do que esse. Esses ficam assim, um brilho maravilhoso, mas fica um pouco mais natural. Esses aqui aparecem um pouco mais assim, mas é aquele glow também 
Bem bonito, de dentro pra fora, aquele vício de pele linda de rica, amei. Ó, oh, eu esqueci de mostrar pra vocês, vou aplicar o amarelinho desse lado, que não é amarelo, amarelo. Só pra vocês entenderem o fundo dele, tem um fundo amarelo, mas quando espalha, ó, fica só o glow, só a maravilhosidade, gente, é muito bonito, ó. Qual que vocês preferem desses dois, o mais amarelo ou o mais rosadinho? Agora, gente, vamos testar estes aqui da Vivai, que assim, eu já estou decepcionada com esse produto, porque quando chegou, eu não cheguei a usar no rosto, mas eu abri, é, tirei o lacre e tal, e senti o cheiro, eu já chego assim, posso não usar, porque eu quero testar aqui de primeira mão com vocês, mas eu sinto o cheiro, enfim. E assim, eles estão com um cheiro horroroso de ranço, de produto vencido, maquiagem passada, e muito forte, muito forte mesmo. Igual um blush que eu testei com vocês aqui no último vídeo de blush líquido e cremoso, que eu fiz a parte 2, e veio um blush desse jeito, eu reclamei, fui na Shopee, comprei esses aqui na Shopee também, e aí eu entrei em contato com eles, e eles trocaram o blush pra mim, mas eu fui falar com essa loja, eles não foram nada atenciosos e... E falaram, ai, mas os produtos são novos, blá. mas não é normal um produto cheirar assim. Tanto que o blush realmente tinha algum problema, talvez no lote, porque tava dentro da validade e tava com um cheiro estranho. E ela abriu os outros produtos pra ver e mandou um outro pra mim realmente tem um cheiro de balinha maravilhoso. Então esses aqui, eu não sei se realmente ele cheira mal, se você conhece, se você já ouviu, testou esse produto, me fala, me conta se é o cheiro dele mesmo esquisito ou se talvez é um problema, mas a loja não quis mesmo resolver nada comigo. E foi um pouco meio grossos, assim, então... E ele tem uma textura muito esquisita, assim, que ele é bem pegajoso, sabe? É um iluminador líquido, que também os outros também não são tão líquidos, olha, são mais grossinhos, sabe? Ó, textura mais grossa. E vou mostrar a cor dele, tipo, eles são maravilhosas as cores deles, assim, olhando pela embalagem. Esse aqui, ó, eles são bem fortes, eu achei que fossem mais fraquinhas, nas fotos são mais fraquinhas, ó. Pra falar a cor pra vocês, apesar de eu não indicar esse produto por conta do cheiro. Mas eu vou, de repente, tentar encontrar um contato com a própria Vivai, né? Só pra falar sobre isso. Aí, eu vou colocar aqui. Porque a questão do cheiro também não é culpa do vendedor, mas eles poderiam né, ter essa tensão. Ai, gente, muito forte. Oh, é um ranço, mas de maquiagem velha. E aí, eu vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem, ó, como ele é grossinho. E como que ele fica na hora que espalha, né? Vamos ver. Ui, ele é muito grosso, é muito pegajoso, sabe a textura? Ó, como eles são. Bem forte, né? Muito escuro. O rosa é até menos, mas é bem escurão. E, enfim, vamos espalhar pra gente ver, ó. Ele é mega, ó, pegajoso. Muito melecado. E aí, ele é grosso, assim, ó. Ele tem essa textura grossa, assim, ó. Espalhando é uma coisa maravilhosa, olhando assim na mão e espalhando ele bem intenso, tá vendo? Não é lindo? Poderia não ter um cheiro, parece ser bem bonito. Ele, a textura eu não amei porque é muito pegajosa, não parece que vai ficar muito legal, ó. Tá vendo que eu coloquei o dedo aqui em cima? Ele meio que sai a cor, fica só tipo um gloss, ele parece um gloss. Então é meio estranho, não é uma textura legal pra iluminador. Quando você espalha, ele fica meio esquisito. É bem, tá vendo? Brilhante. Enfim, vamos aplicar um pouquinho no rosto pra gente ver, né, realmente se é bacana ou não. Não vai acontecer nada, como eu, eu imaginei. Ele não fica, ó, olha aqui na minha mão, a cor disso aqui. Eu espalhando, ele fica simplesmente transparente e um, como se fosse um gloss. Tá vendo? Ele, ele até parece que tá dando um reflexo de brilho. Mas aqui, pessoalmente, o que eu tô vendo é só um gloss. Mesma coisa de pegar um gloss em color e aplicar no rosto. Ele não fica nem um brilho. Olha que esquisito. Ele, assim, parece que tá dando um vício, um glow. Mas, na verdade, é só um, o, o, o brilho, o reflexo da luz que tá aqui na frente. Porque glitter, brilho, purpurina... Aquele glow não tem, tá só brilhando porque tá na textura de gloss. Um produto muito esquisito. Não sei se ele está com algum problema, algum defeito. Eu espero que sim, porque ninguém merece um produto com cheiro assim, mesmo que seja baratinho. A gente tem que ter, né, o mínimo, sei lá, né, de noção, de respeito com quem consome os produtos 
pra fazer algo que porque não dá, o cheiro é muito forte. Se aplicar isso no rosto, se for chegar perto de alguém, a pessoa já vai sentir péssimo. Enfim, esses aqui eu não indico. Agora, bora testar os últimos iluminadores que temos aqui. Temos esse aqui que eu falei que eu uso de iluminador, mas na verdade ele é uma sombra. Jelly Wall Eyeshadow Pop, da Chiclam, que ele é maravilhoso. Que eu achei assim, é lindo também pra usar de sombra e ele tem uma textura muito legal. É tipo de geleia mesmo, a cor dele é maravilhosa. Deixa eu ver se tem a cor dele aqui. É o Nova Glow, é um mais champanhe, que eu amo esses tons, né? Aí, ó, tá vendo? Ele, ele tem uma textura... Ah, é muito gostoso, ele afunda, é bem molinho, deixa eu pegar pra vocês verem como que ele é, ó, ele é meio grossinho, uma textura de geleia, ai, é muito bom, vou pegar um pouquinho, é muito lindo, isso aqui de sombra é um arraso, muito, muito lindo mesmo, mas de iluminador eu falei, gente, esse tom de champanhe, ó, vou aplicar aqui pra vocês verem como fica lindo. O único problema, gente, que eu tô percebendo é que ele seca muito rápido. Por exemplo, na minha mão, ó, já tá seco. Mas isso pra sombra é perfeito, porque deve durar horror. Você imagina isso aqui no olho, secando bem o tanto que deve durar. Então, eu vou aplicar mais rápido aqui, pra que ele não seque tão rápido. Então, ó, a manha desse iluminador é aplicar um pouquinho mais rápido. Porque é uma sombra, como eu disse, e ela seca bem rápido, mas deve durar horrores, assim. Mas é muito, muito lindo mesmo. Vou aplicar... Um pouquinho aqui na sombra, no olho, pra vocês verem. Como é maravilhoso. Olha, gente, como fica lindo de sombra. Ai, esse produto é mara. Eu, tenho, eu tô doida pra comprar outras cores, porque os produtinhos da Chiglan são muito bons, tem bastante qualidade. Então, se vocês quiserem, comenta aqui, comprinhas da, Cha, da Ch, Shopee, não, já ia falar Shopee, gente. Da Chiglan que eu trago pra vocês. Vamos pro último, que é o da Miss Lari. Esse foi 5 reais, eu já não fui muito esperançosa, porque 5 reais, a gente não dá pra esperar a melhor qualidade do mundo, mas a gente pode se surpreender. Então eu falei, vou testar, porque eu nunca vi esse e fiquei curiosa, e é bom pra trazer pra vocês pra ver se funciona ou não. Então esse aqui, ó, é um Natural Glow, iluminador cremoso, ele vem nessa embalagem assim também de vidro, é, deixa eu ver quantos ml, 9 ml, vem menos produto do que os outros, esse da Chiclan... Vem 4.5. Mas rende também que é uma beleza. E a sombra, né? Aí a sombra, eu falei dela, dá pra perceber ela secando. Parece que esse negócio vai sair nunca mais. Deve durar horrores. Eu nunca usei como sombra. Enfim. Este aqui é na cor 01. É um tom mais rosado, tá? Bem clarinho. E aí ele vem... Nossa, que aplicador horroroso. Ele vem nesse aplicador horroroso, como eu disse. É como se fosse um de batom, mas, nossa, o jeito que ele vem assim já é péssimo. Já dá pra ver que não dá. Ó, apliquei um pouco aqui, vou espalhar pra vocês verem a cor. Ele junto, assim, como todos os outros, parece, parece ser bem bonito, ó. Um reflexo bonito, meio rosado, mas um rosinha bem clarinho. Mas é aquela coisa, quando a gente espalha no rosto, que a gente vê se realmente fica bonito, se dá o efeito. Vou aplicar desse lado aqui, vou pegar, ó, a textura dele... É meio esquisita, não parece que funciona muito, sabe? Vou aplicar um pouco. E vamos espalhar. Olha, gente, ele até ficou um brilho bonito, ele tem partícula de glitter. Bem pequenininha, bem fininha. O glow aí, de longe... Ele ficou, aqui tá meio marcado, mas aí é culpa meu, minha mesmo de, do jeito que eu apliquei. Ó, o glow daí, ele tá bem bonito, ele fica um espelhado assim, mas pessoalmente fica, ele tira levemente um pouco da base, ele dá uma sumidinha. Na câmera eu acho que tá, tá até ajudando esse produto, mas pessoalmente ele não tá tão lindo quanto os outros e tão natural, um efeito, enfim, não é meu preferido com certeza, mas, ó, mostrando pra vocês aqui na mão, ele mais é, com produto mais concentrado. E aqui eu vou espalhar pra vocês verem, ó. Quando você espalha, ele some. Simplesmente não sobra nada, mal, mal um brilho. Ó, quando você espalha, olha isso aqui. Cadê o produto? Não tem nada, ele some. Não sobra nada, gente. Mal, mal um gritizinho pra contar a história. E é isso, gente, ó, recapitulando e fazendo aqui uma consideração... Com certeza, meus favoritos deste vídeo são esses aqui, que é 
o Jello da Chiclan, os da Uni Makeup, os da Luisance, perfeitos, maravilhosos, super indico, pode comprar. E os que eu não gostei, super desaprovado, são esses da Viva e da Mislari, péssimos, não indico. Não funciona como iluminador de acabamento, o cheiro é uma coisa à parte. E o da Mislari, péssimo também, some por completo e não vira nada. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo testando, mostrando pra vocês diversas marcas e cores. Então se você gosta também, deixa muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? E assista o outro vídeo que também tá muito bom, tem vários produtinhos diferentes pra indicar pra vocês. E é isso, meus amores, fico aqui com os meus... Ui, com os meus favoritos maravilhosos. Quero saber o que vocês acharam também, comenta aqui o favorito de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo.